നമസ്കാരം ചെൽസി ഫാൻസ് ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചെൽസി കാരൻ ചാനൽ ഗ്രഹാം പോട്ടറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിൻ്റെ ടാക്ടിക്കൽ അനാലിസ് അനാലിസിസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നാവ് ഇത് ഇന്നലെ കളിച്ച ആർ ബി സാൽസ്ബർഗിൻ്റെ മത്സരത്തിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു അനാലിസിസ് ഗ്രഹാം പോട്ടറിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ തൻ്റെ ശൈലി എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹാം പോട്ടർ തൻ്റെ ടീമിനെ ഡിപ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ഫോർമേഷൻ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു പതിനാറ് മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഹെബാർ ഓൾറെഡി റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓൾറെഡി തന്നെ ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മച്ച് മോർ ഡീറ്റെയിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വിക്ക് ഓവർവ്യൂ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ പതിനാറ് മിനിറ്റത്തേക്ക് വീഡിയോന് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് നമുക്ക് നേരെ ഫോർമേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം കുറേ പേര് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ബാക്ക് ഫോർ ഒക്കെ ആണല്ലോ കളിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വി പ്ലേഡ് എ ബാക്ക് ത്രീ ആൻഡ് ദെൻ വി പ്ലേഡ് എ മിഡ് ഫീൽഡ് ത്രീ ഇതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആൻഡ് ദെൻ വി ഓൾസോ ഹാഡ് വിങ് ബാക്ക് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഒരു കണക്കിന് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് എന്താ പറയുന്നത് ബിക്കംസ് ത്രീ ത്രീ വൺ ഫോർമേഷൻ ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് പേര് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് പേര് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് പേര് ആൻഡ് ത്രീ ത്രീ വൺ ഫോർമേഷൻ പേറ്റോടി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ദിസ് മേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സെൻസ് വയൽ ഓൺ സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും കളി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യട്ടെ നാ നമുക്ക് ആദ്യം സംസാരിക്കാനുള്ളത് ബിൽഡപ്പിലാണ് അപ്പോൾ ബിൽഡപ്പിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ നമ്മുടെ ബിൽഡപ്പിൽ സിൽവർ ഈ സൈഡിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഓൾറെഡി രണ്ടുപേർ ബ്ലോക്ക്ഡാണ് അപ്പോൾ ഒരു എതിരാളി ഒരു ഒപ്പോണൻ്റ് ടീമിൽ ഇവിടെ ഒരാൾ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേരെ ഒരുമിച്ച് പ്രഷർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സാവകാശം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിൽവേനെ കുറച്ച് വൈഡായിട്ട് നിർത്തി ആസ്പിലക്വറ്റേനെ കുറച്ച് സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുത്തിയിട്ട് ഈ റീസ് ജെയിംസിനെ കുറേ കൂടെ ബാക്കിലേക്ക് വരുത്തി കുക്കുറേനെ ലെഫ്റ്റ് ബാക്കായിട്ട് വരുത്തി അപ്പോൾ വി ഹാവ് ബിക്കം എ ടെമ്പററി ബാക്ക് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ടെമ്പററി ബാക്ക് ഫോർ അതും ബിൽഡപ്പ് ഫേസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടെമ്പററി ബാക്ക് ഫോർ ഫോർമേഷനാണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു മിഡ് ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ആൻഡ് അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് തോന്നി കാരണം പല തവണ നമ്മുടെ പ്ലെയേഴ്സിനെ പ്രഷർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ പ്രസ് ബീറ്റ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ടിപ്പിക്കലി തോമസ് ടൂക്കലിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്രയും ടീമിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്രയും റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് കളിക്ക് കാണുന്നില്ല അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ബിക്കോസ് വി ഹാഡ് ദിസ് എക്സ്ട്രാ പ്ലെയർ അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ പ്ലെയർ ഉള്ളപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കോവിച്ചിസ് ക്യാൻ ഡ്രോപ്പ് ജോർഗിനിയോ ക്യാൻ ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ മേസൺ മൗണ്ട് ക്യാൻ ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഹാവേഴ്സ് ക്യാൻ ഓൾസോ ജോയിൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദിസ് ബിൽഡ് അപ്പ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വർക്ക് ഇൻവോൾവ് ആവാനായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് ബിൽഡപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ബിൽഡപ്പ് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി നേരെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നാ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റേർലിംഗ് ഒരു ലെഫ്റ്റ് വിങ് ബാക്ക് അല്ല ഏ സ്റ്റേർലിംഗ് കളിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു പൊസിഷനിലല്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ ട്രൂ സോ വട്ട് സ്റ്റേർലിംഗ് ഡിഡ് വാസ് സ്റ്റേർലിംഗ് വാസ് പ്ലേയിങ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ ഫ്രണ്ട് കുറച്ചൊരു വിങ്ങർ റോളിലേക്കാണ് സ്റ്റേർലിംഗ് കളിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ഫോർവേഡ് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേർലിംഗ് ഒരു ക്ലാസിക് വിങ്ങർ റോള് കായ് ഹാവേഴ്സ് ഒരു നമ്പർ ടെൻ റോൾ പുള്ളിക്കാരന് ഒരുപാട് ഫ്രീ റോമിങ് ഫ്രീ ആയിട്ട് റൂം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു തോമസ് മുള്ളർ സ്റ്റൈലുള്ളൊരു റോളായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാ സ്റ്റേർലിംഗ് എത്രത്തോളം പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു വലിയ
കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ടൂക്കൽ അല്ല ഗ്രാം പോട്ടർ ഇതിനകത്ത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എല്ലാ എല്ലാവ് ചെയ്തിരുന്നു ചില സമയത്ത് ഒബാമയങ്ങ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും ക്രിയേറ്റിംഗ് ദർ എക്സ്ട്രാ മാൻ സോ ഐ മീൻ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ലൈനാ പക്ഷേ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം ബിൽഡപ്പിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം സോ യു കുഡ് സി മൾട്ടിപ്പിൾ ഷേപ്പ്സ് ആൻഡ് ഫോർമാറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഇൻ ദ സിംഗിൾ ഗെയിം ഇതൊരു വെറുതെ ഒരു ക്വിക്ക് അനാലിസിസ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഹൗ ടാക്ടിക്കലി ഫ്ലെക്സിബിൾ പോട്ടർ ഈസ് അറ്റ് ദിസ് മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ടൂക്കളും ഭയങ്കര ടാക്ടിക്കലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരുന്നു പിന്നീട് വന്നു വന്നു വന്നപ്പോഴേ കഴിഞ്ഞാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി കൂടി വന്നത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇല്ല ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടെ ഒരു ടാക്ടിക്കൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടി ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇതെങ്ങനെ ഇനി ബിൽഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളത് കാണാനായിട്ട് പുതിയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഈ ഒരു ടാക്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ തന്നു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഡു ലെറ്റ് മീ നോ യുവർ തോട്ട്സ് ഇൻ ദ കോമൻറ്റ് സെക്ഷൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വാച്ചിങ് സൈനിങ് ഓ